Welcome back to our session on computational thinking in the context of inclusion. To begin with, I would like to request uh, Sri Ranjani from Vision Empower to give us an overview so that we have a context for the talks that are coming up. Thank you. Um, good afternoon. Um, I'm from Vision Empower and um, I'm, we are very delighted to bring to you a set of experiences from classrooms of a very different kind. Uh, thanks to the um, CS Patshala curriculum, um, children with visual impairments were introduced to um, CT perhaps for the first time. Uh, started in 2019, the, we took the curriculum, made several um, adjustments in terms of accessibility and uh, implemented it in many schools uh, for the blind across the country. And uh, today we are going to have teachers from five schools talk about uh, what their experiences have been of uh, implementing CT uh, in the classrooms. This has actually been some kind of an intervention in inclusion at many different levels. One is for the children uh, who, for whom nobody has ever really thought of um, CT. The second is, uh, and it's very interesting when we watch it, that these children have not even had a chance to explore or play you know, games or activities of this kind. So that itself was another new thing. And in many cases for the teachers also, it was a very um, new experience because in many of the schools for the blind, teachers also, uh, many of them will also be teachers without sight. So at several levels, this was an experiment, uh, is an experiment intervention in inclusion. So today we are having five um, schools, one, two from Tamil Nadu and uh, one from uh, Uttarakhand, uh, the NAB, and the other is a resource center, Saksham from Delhi and one from Odisha. And now all these will be uh, videos of uh, teachers sharing their experiences of how they implemented this in the classrooms, what kind of adjustments they had to make, what their learnings have been. And uh, many of them, in fact, uh, there's another group of uh, teachers who actually contributed to this uh, uh, the conference itself, and they were saying how they found it useful to even use this kind of games in the math classroom as well. So these videos will be in Tamil and uh, Odia and Hindi and English. The Tamil and Odia videos will have subtitles, and uh, but the script will for the script for the Tamil videos will be in Tamil. So over to the videos now. Uh, Regina, ma'am, uh, she is from the. Can you come up there? She is from Tirupattur School for the Blind, and uh, she is there. But her presentation will also be a video. So if there are any questions, uh, we can take them all towards the end. Thank you very much. So we would normally introduce the speakers and the titles of their talks, but apparently the videos are marvelously self-contained. So in the interest of time, we will just move over to the pre-recorded presentations and wrap it up with one in person. Thank you. Hello. Samastanku Namaskar. Mu Nabin Kumar Behra. The Welfare School for the Blind, Rani Patna, Baleshuru, Kochi. No, Amro, a school team. Do you have Jar, do you must share it? Gosozona Pilankuni, Aramoko Kilu, Bortoman, Taha, Sohe Dos Pila, Eti Patapurjanti, Totamaru Dosoma Porjanto, Bachi. No, Sulabas Hapo, Ebong, Sidi Karabishare. Aji Upastapan Kurchi, Ame Prati Saptahare, Duiti, Otivasan Ayazan of Kurchu, Ebong, Protamuru Saptam Sani Porjanto, Pirijan Chatra Chatrinkor Soho, Pantazan Chichoko, Samilio Tonti, Kajokalapo, Kajokarita, Ame Pilamanko Sohito, Divino City Game Chelitau, Ebong, Sevanankor of Pio Kalo Guriko Hela, Kar Game, Pebble Game, Ludo, Ebong. Sapo एवं Sidi, प्रारंभ हरे पिलामाने खेलों को बुझीवारे समय ने उठले एवं वर्तमान सेमाने यही खेलों गुड़ी को बहुत उपभोग करोंती एवं आमों को बारंबार यहाँ को खड़ी बाग को उठोंती वर्तमान मुंह प्राय गुटिया खेलों ऊपर स्थापनों को जीबी जहाँ उपलब्ध सापो एवं सीढ़ी खेलों 
एवं तापर ब्रेल नंबर गणना करी कि पढ़ी खेल खेलती छात्र छात्री मैंने जोड़ी रे यही गेम खेलती एकाधिक थर गेम खेल पाने प्लेइंग बोर्ड मन रखती जो सीढ़ी और साप पाइबे चैलेंज और भिन्नता गेम खेल जो पाने ब्रेल पढ़ुना से मैंने सीढ़ी चढ़ले कि सापरू तल को खसी पड़ा बेले के पार्श्व को टोकन चल पड़ो से नहीं टी द्वंद पड़ती तेणु ये भली परिस्थिति रे टोकन चल जड़े दृष्टिहीन एवं जड़े निम्न दृष्टि स्वल्प दृष्टि विशिष्ट शिशु को नहीं जोड़ी गठन कर एक छोट पर जेहेतु कम दृष्टि पाने प्रिंट नंबर पढ़ती बेले बेले जड़े दृष्टिहीन शिक्षक पिला संख्या बुझे साभाव पाने खेल को उपभोग करती एवं से मैंने खेल अधिवेशन को अपेक्षा करती यही खेल से मोट एवं उत्तम मोट रक्षता वृद्धि कर उत्तम मोटर दक्षता वृद्धि करपर कि डाइस बुलाइवा टोकन धरवा एवं बोर्ड चल खेल समय रे पा मैंने गणना करती बेले बेले डाइस रे थिबा नंबर अनुजाई टोकन स्थानातर करने समय रे जोड़ी था ह्रास कर कमे दिखती बोर्ड रे थिबा ब्रेल नंबर एवं ब्रेल को मजबूत करवे साने विभिन्न रणकौशल व्यवहार करती जेपर कि डाइस रूलींग शब्द जहाँ जानवाई जे अन्य खेला मान पाड़ी सर खेल मध्यम पाने कि स्पेशल ओरिएंटेशन विकसित करें सक्षम हमें से मैंने यही खेल एक मानसिक भावमूर्ति सृष्टि करने को सक्षम अटंती बोर्ड बोर्ड सापर एवं सीढ़ी स्थित कहानी साप और सीढ़ी खेल खेल बेले दुईट ग्रुप भाग नि प्रथम ग्रुप गेम खेल अन्य एक ग्रुप खेला कथ शुणी गेम खेल दल जोर से कही था क्यों संख्या आसे से मैंने सीढ़ी दे ऊपर को उठिले ना सापर तल भाग को खसी आसिले केवल खेल खेल को उपभोग कर पाने नुहति बर अन्न गोष्ठी खेला कथ शुणा समय उपभोग करती मानसिक भाव छोट छोट गणना एवं गणन जड़ित था पाने साप कि सीढ़ी पूर्वानुमान आशा करवा परस्पर को कह सक्षम अटंती तेणु पूरा ग्रुप खेल को उपभोग करती ठीक यही भाव आम खेल टी चल था तेणु समस्त को धन्यवाद Uh, hello everyone uh, i am kala and i am from saksham uh, saksham is non government organization working for the education and the rehabilitation of the children with visual impaired multi handicap and deaf blindness uh, through different activities we are working on the different areas of saksham which is listed below or uh, if you want to know more about the saksham you can visit our website which uh, which is listed down um uh, hum log lockdown ke time par visual एम्पायर से जुड़े और उस दौरान हमने बहुत सारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स थ्रू डिफरेंट डिफरेंट गेम्स सीखी और वो हमने अपने बच्चों के साथ यूज किया है जिसमें कार्ड गेम्स है आईसी टेन है रेस टू ट्वेंटी सेवन है मार्केट गेम है बोर्ड गेम्स है बहुत सारे गेम्स जो हम अपने बच्चों के साथ डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर प्ले करते हैं यहाँ पर इला मैम है और मैं हूँ मैं आईसी टेन गेम को प्रेजेंट करूंगी कैसे हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और इला मैम मार्केट गेम प्रेजेंट करेंगी आईसी टेन गेम आप ये कार्ड देख रहे हैं जैसे ये रेगुलर कार्ड है बस इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है इसको टेक्टाइल बनाने के लिए इसमें ब्रेल से नंबर्स लिखे गए हैं ब्रेल के डॉट्स हैं और कार्ड सूट भी जो है वो ब्रेल से डिनोट किया गया है ताकि जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ ये कार्ड को खेल सके एक इंक्लूजन सेटअप में आ, मैं जो काम करती हूँ वो मल्टी हेंटी के बच्चों के साथ काम करती हूँ मेरे बच्चों का भी ये लेवल नहीं है कि वो इस ब्रेल डॉट को पढ़ पाए या इतने टाइनी डॉट को अंडरस्टैंड कर पाए तो मैंने इस कार्ड को थोड़ा सा देख मॉडिफाई किया है 
और इसमें मैंने आप देख पा रहे हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट बटन लगे हैं और ब्लैक बैकग्राउंड पे बनाया है ताकि लो विजन बच्चे भी इस बटन को समझ पाए और काउंट कर पाए हम फर्स्ट लेवल पर मल्टी हैंडी के बच्चों के साथ ये वाला कार्ड गेम प्ले करते हैं बच्चे ताकि बच्चे इसको काउंट कर पाए और मीनिंगफुली ओरल काउंटिंग के बाद मीनिंगफुल इन बटन्स को काउंट कर पाए हम ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को और बच्चे मैम बोलती है कि अच्छा टू नंबर का कार्ड किसके पास है तो बच्चे कार्ड उठाकर बटन्स को एक्सप्लोर करना स्टार्टिंग से कहा से बटन लगा है उसको वन टू काउंट करना ये अंडरस्टैंड करना कि हाँ यही टू है मीनिंगफुली अंडरस्टैंड करना कि मेरे ही पास टू है और बोलना कि हाँ मैम मेरे पास है जो बच्चे मोबाइल नहीं है वो लोग एटलीस्ट हैंड रेज करके बोल पाते हैं कि हाँ मेरे पास जो कार्ड है वो टू नंबर का है ये हम मल्टी हैंडी क्या बच्चों के साथ फर्स्ट लेवल पर गेम खेल रहे हैं जो हम सेकंड लेवल पर बच्चों के साथ गेम खेलते हैं वो हम एडिशन लेवल पर खेलते हैं जिसमें सिंपल सिंपल एडिशन होती हैं दो नंबरों को ऐड करना होता है दो नंबरों के कार्ड को तो बच्चे उसमें दो नंबर के कार्ड को ऐड करके टेन बन रहा है जिनका नहीं बन रहा है कि उनको तीसरा कार्ड देके ये समझ पाना कि ये नंबर भी आके टेन बन बनेगा नहीं बनेगा तो इस लेवल पर हम बच्चों के साथ एडिशन नंबर आइडेंटिफिकेशन मीनिंगफुल काउंटिंग वगैरह के साथ ये गेम्स बच्चों को खिला रहे हैं अब यहाँ पे इला मैम है जो आपको मार्केट गेम इंट्रोड्यूस करेंगी थैंक यू सो मच थैंक यू कला हेलो एवरीवन जो हमारा नेक्स्ट गेम है वो है मार्केट गेम मार्केट गेम हम 10 टू 15 इयर्स के एक ग्रुप के साथ खेलते हैं ये टू ग्रुप्स में खेला जाता है एक शॉपकीपर ग्रुप और एक बायर ग्रुप मतलब हम इनको इसमें बच्चों को रियल वो देते हैं कि अगर आप शॉपकीपर हैं और आप बायर हैं तो आप कैसे चीजों को परचेज करेंगे और उसके थ्रू हम मनी ट्रांजेक्शन सिखाते हैं हम बच्चों को मार्केट भी ले जाते हैं मार्केट ले जाकर उनको अलग अलग चीजों का एक्सपोजर देते हैं और उनको एक थीम दे देते हैं जैसे टीचर क्या करेंगे उनको पहले रूल्स बताएंगे और उनको एक थीम बच्चे सेलेक्ट करेंगे चाहे वो बर्थडे पार्टी का हो या फिर किसी के गेस्ट के आने का हो उसके थ्रू वो अपनी एक सामान की लिस्ट परचेस बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट में जाकर सामान को परचेस करेंगे और वहां जाकर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और उनकी बहुत सारी स्किल्स वहां पे डेवलप होती है जैसे उनकी नंबर स्किल सबसे ज्यादा वो बढ़ती है कि उनको मीनिंगफुल काउंटिंग करना आता है मीनिंगफुल काउंटिंग भी क्या होता है जैसे बच्चा बहुत आराम से सिस्टमेटिक एक काउंटिंग समझ जाता है कि अगर वो वहां गया है तो उसको कितने पैसे अगर हमने दिए हैं तो कितने पैसे उसके पास उसने जितने का सामान खरीदा है उसके बाद उसके पास कितने पैसे बचे और उसकी रीजनिंग uh, स्किल उसके सोचने की uh, जो uh, एक स्किल uh, होती है वो भी डेवलप होती है बच्चों में टीम वर्क uh, आता है कि वो जो मिलकर जाते हैं और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो और उसके थ्रू वो कैसे मनी ट्रांजेक्शन वहां पे कर रहे हैं तो वो भी वो सीख रहे हैं सुनकर वो देख रहे हैं कि सामने वाला कैसे उनके साथ बार्गेन कर रहा है तो वो बार्गेन करके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां पर उनके क्लियर होते हैं और जैसे कि हम लोग क्लास में खिलाते हैं हम लोग को एक थीम दे दिया कि कोई गेस्ट आने वाले हैं और उसके लिए हमें पकोड़े बनाने हैं और तो बच्चे क्या करेंगे पकौड़े बनाने के लिए मेटीरियल परचेज करेंगे तो बच्चा इसके थ्रू बहुत इजिली मनी कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं और नंबर रिकॉग्निशन उनको बहुत अच्छे से आ रहा है थैंक यू हेलो एवरीवन दिस इज पूजा नौला एंड दिस इज ज्योति नौला फ्रॉम नैब उत्तराखंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम नैब अबाउट अवर ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड is a non profit organization which was established on 23rd september with uh, 2003 with an aim to provide quality education to the children with special needs our core activities are identification of children with special needs by conducting awareness camps inclusive education and for more details you can visit our uh, website 
Uh, in association with Vision Empower, we came to know about various city games that are helpful for our students. And these city games not only gain the learning of the students, but also revive their interest in subjects like mathematics. And we have played various city games with the students, such as card games like Go Fish, Race 227, IC10, etc. And board games like Connect 4, Ludo, Knots and Crosses, etc. We will discuss two games in detail, that is Sorting Game and Connect Game. In sorting game, the material required are bowls and different uh, types of beads. We can play this game with two or more number of students. Uh, and we conduct this activity with grade one and grade two separately. At first, we gave three bowls to each child in which two bowls are empty. And in third bowl, there are different types of beads and kept in front of the student. And we ask them to collect and put the particular shapes of beads in a particular bowl that is in their left side or in their right side within a limited period of time. And those who sorted the maximum number of beads will be the winner of the game. Variations and to make this game more complicated, we can add uh, five or six varieties of beads and allow the child to figure out how many different varieties are there. And the teacher adjusts the time based on the fun and the interest level of the children. These are some pictures of sorting game, connect game. In this game, ropes and clips are required. It can be played with three or more children. The game is played at two levels where they form simple to complex connections. Level one, where the children will be holding ropes from ends, representing that they are directly or indirectly connected to each other. Situations are provided and children are supposed to answer as to which route they will take if they want to get connected with someone whom they are indirectly connected with. Situations are given and through play, children answer the alternative routes to the destination and analyze the shortest and the longest route. Next slide, please. Level two. In this, one child holds one end of the rope and the other child holds the another end of the rope. Clips are fixed on the row and each clip indicates five kilometer more clear more children are included in the game so as to come make the puzzle more complex a children can hold two to three ropes at a time different questions are asked to them such as what will be the maximum possible ways to reach at the center at, at point and what will be the shortest distance to reach from b to c and so on these are some of the um, glimpses of the connect game activities where the children answered the questions very effectively next and uh, these are the impacts as the organization is a residential resource center children are enrolled in various public and government schools after conducting activities at the center the children got benefited and it becomes easy for them to understand the concept or the topic when it was taught at their respective schools it's a learn with fun based activity. It enhances reasoning ability. They use strategies to solve the problems. For example, in sorting game, we, gave, uh, we instruct them to collect the beads. Uh, we can't say, uh, we didn't say them to pick objects with one hand or use both their hands, but some of the students use their both the hands to collect maximum number of beads. And uh, these children are able to now work with collections of objects and sort and count and order and uh, through the connect game the children were able to understand the idea of spectral mapping and uh, connect game nurture children imagination as visual impaired students often form vivid mental pictures as they read and listen only next slide the students waited eagerly for the ct game period as they are curious to know what new and exciting games will be played and now and what new topic is being covered. The students were so much involved in the games that they play these city games in their free class with their classmates. That's it. Thank you. Pani Varaka Manakam, Pinpayar R. Regina, Nan Suvangi Mavatam, Tirupaturi Lula, TELC, Parviatur Kana, Nadinali Palil. Asiraga 
வாரம் ஒரு நாள் வந்து விஷன் எம்பவர் நிறுவனத்தின் மூலம் அந்த சிடி கேம் வந்து நாங்க விளையாடுவோம் அதுல ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை ஒரு குழுவும் ஆறு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை மற்றொரு சிடி அமர்வும் நாங்க வச்சு விளையாடுவோம் கீழ்கண்ட விளையாட்டுகளை வந்து நாங்க எங்க பள்ளியில பிள்ளைங்களை வச்சு நாங்க விளையாடியிருக்கோம் இந்த சிடி விளையாட்டுல பாத்தீங்கன்னா குறிப்பா நான் வந்து சமன்பாட்டு விளையாட்டை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த விளையாட்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த விளையாட்டு அமர்வில் பதினோரு மாணவர்கள் வந்து கலந்து கொண்டாங்க வகுப்பு பாத்தீங்கன்னா ஆறு முதல் எட்டு வரையிலான மாணவர்கள் இந்த விளையாட்டிற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னா பிரெயில் சீட்டு கட்டு அரைனா விற்பான் சீட்டு கட்டுல உள்ள அந்த கிங் குயின் ஜோக்கர் அந்த காடுகளை வந்து நாங்க நீக்கிட்டு மீதம் உள்ள காடுகளை பிள்ளைங்களுக்கு கொடுப்போம் இந்த பார்வையற்ற மாணவர்கள் வந்து அந்த அரைனா விற்பான் நான்கு பக்கமும் அழகா அமர்ந்திருப்பாங்க ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ரேண்டமா ஒரு மூணு காடுகள் நாங்க கொடுப்போம் அந்த புகைப்படங்களை வந்து நீங்க பாருங்க இந்த பார்வையற்ற மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த அரியா விரிப்பான்ல தங்களுக்கு நேரா உள்ள அந்த பையில கொடுத்த அந்த மூன்று காடுகளை வச்சு போவாங்க மீதம் உள்ள காடுகள் வந்து அந்த அரியனா விரிப்பான்ல உள்ள நடு மத்தியில உள்ள பையில வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அட்டையில இருந்து மாணவர்கள் வந்து எப்படி சமன்பாடுகளை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி செஞ்சாங்க மாணவர்களிடம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மூன்று அட்டையில ஏதாச்சும் ரெண்டு அட்டையின் எண்ணெய் கூட்டினாலோ அல்லது கழித்தாலோ அல்லது பெருக்கினாலோ அல்லது வகுத்தாலோ மூன்றாவது அட்டையில் உள்ள எண்ணானது கிடைக்கும் எடுத்துக்காட்டு பாத்தீங்கன்னா ஐந்து கூட்டல் நான்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்பது ஒன்பது மைனஸ் நான்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஐந்து மூணு பெருக்கல் இரண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு ஆறு வகுத்தல் இரண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு மூன்று மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு முதல் சுற்றிலே வந்து பிள்ளைங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் அமையும் அமையாத மாணவர்கள் வந்து இரண்டாம் சுற்றுல விளையாடுவாங்க அப்ப விளையாடுறப்ப எந்த சீட்டு கட்டு அவங்களுக்கு தேவைப்படாதோ அந்த சீட்டு கட்டு அந்த அரிணா மேட்ல வைக்கும் பொழுது அந்த நம்பரை சொல்லுவாங்க அந்த நம்பரை சொல் மென்ஷன் பண்ணும் பொழுது பிள்ளைங்களோட அந்த யோசிக்கும் திறன் நினைவாற்றல் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுறத வந்து நாங்க அறிஞ்சுக்கிட்டோம் பிள்ளைங்களும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட விளையாண்டாங்க இதே மாதிரி அந்த அரிணா மேட்ல வச்சு திருப்பி அடுத்த நம்பர் கார்டு எடுப்பாங்க அந்த மறைக்கப்பட்டுள்ள சீட்டு கட்டுல உள்ள கார்டு எடுத்து அந்த ஈக்குவேஷன் அமைகிற வரைக்கும் மாணவர்கள் விளையாடுவாங்க யாரு அதிக அளவு சீட்டு கட்டுல அந்த சமன்பாடை உருவாக்கிறார்களோ அவங்களே வெற்றியாளர்கள்னு கருதப்படுறாங்க இந்த நாங்க விளையாட்டு விளையாடுறப்ப நாங்க எதிர்கொண்ட சவால்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சில மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலில் உள்ள எண்களை வந்து கூட்டுறது அல்லது கழிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமத்தை மேற்கொண்டாங்க அதை எப்படி நாங்க மார்கு செஞ்சோம் அப்படின்னா மாணவர்களோட அந்த கை விரல்களை வந்து கையை நீட்டி மடக்கி குடல் கழித்தல் அசைய மாதிரி நாங்க மாணவர்கள் கிட்ட என்ன பண்ணோம் அல்ல இல்லாட்டினா கூழாங்கற்கள் கிண்ணங்களை வச்சு கூடல் கற்றல் செய்யுமாறு நாங்க வந்து பிள்ளைகள் கற்றுக் கொடுத்தோம் ஆரம்பத்தில் சில மாணவர்கள் வந்து கணக்கு பாடம் வந்து ஆர்வம் இல்லாம இருந்தாங்க அந்த ஆர்வம் இல்லாத மாணவர்கள் மத்தியில வந்து ஒரு போட்டியை உருவாக்கி கரவோசம் எழுப்பி மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தி அந்த ஆர்வத்தை வந்து நாங்க கொண்டு வந்தோம் நாங்க எங்க ஸ்கூல்ல அந்த சீட்டி மூலமா விளையாண்ட அந்த விளையாட்டின் புகைப்படங்கள் இப்ப பாருங்க எங்க ஸ்கூல்ல நாங்க இந்த சிட்டி மூலமா ஈக்குவேஷன் கேம் விளையாண்ட ஒரு சிறிய காணொலி உங்கள் முன்னாள் இந்த விளையாட்டுல ஏற்பட்ட ஒரு தாக்கம் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த எளிய கணக்கீடுகளை வந்து மாணவர்கள் வந்து ஈஸியா செஞ்சாங்க எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நான்கு இந்த மாதிரி ஈஸியா எளிமையா அந்த விளையாட்டு மூலமா கத்துக்கிட்டாங்க இந்த விளையாட்டு மூலம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரெயில் கற்ற எண்களை வந்து நல்லா நினைவுபடுத்த இந்த விளையாட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு பிள்ளைங்களோட அந்த மேல் கீழ் உள்ளே வெளியான பொசிஷனை வந்து அவங்க அறிஞ்சுக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த விளையாட்டு முறையில பாத்தீங்கன்னா மாணவர்களோட கற்றல் வந்து ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுதலா இருந்துச்சு டெய்லர் ஃபேம்ல எவ்வளவுதான் கணக்கு அவங்க போட்டாலும் இந்த விளையாட்டு முறையில வந்து எளிமையா கத்தாங்க அவங்க மனக்கணக்குகள் வந்து மிகவும் எளிமையா கத்துக்கிட்டாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா கணக்கிட்டு சிந்தனை என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆனாங்கன்னா வழிமுறைகள் அழுகிறதும் அதுக்கப்புறம் அப்சாக்ஷன் அதை எப்படி பிரித்து எடுக்கிறது அதை எப்படி நுண்மயமாக்குறது அதை கத்துக்கிட்டாங்க அமைப்புகளை எப்படி உருவாக்கணும் அந்த புரிதல் மாணவர்கள் வந்து எளிமையா கத்துக்கிட்டாங்க இந்த விளையாட்டின் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் வந்துச்சு அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றத ரொம்ப விரும்புறேன் இப்ப சமநாட்டு விளையாடுறப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு அதிக அளவுல ஈக்குவேஷன் உருவாக்குனாங்க கொஞ்சம் ஆவரேஜா உள்ள ஸ்டூடெண்ட் வந்து எளிமையான சமன்பாடுகளை உருவாக்கி நல்ல சந்தோஷமா இருந்தாங்க
சொல்லி கொடுத்தாலும் அவர் ரொம்ப கஷ்டத்தோட அதை ஒரு வெறுத்து ஒரு வெறுப்பு பாடமா படிச்சா ஆனாலும் இந்த விளையாட்டு மூலமா சொல்லி கொடுத்த அவனை எளிமையா புரிந்து கொண்டு அவளே ஒரு அழகான ஒரு ஈக்குவேஷன் உருவாக்கி பிற மாணவர்களுக்கு வந்து விளக்கினார் அவ வந்து இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எனக்கு பார்க்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அப்ப இந்த விளையாட்டு மூலமா பார்வையற்ற மாணவர்களும் கணக்குகளை வந்து எளிமையா கத்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு தூண்டுதலா இருந்துச்சு என்று நான் உணர்ந்தேன் என் பள்ளிக்கு இந்த சிட்டி கேமை அறிமுகம் செய்த மிஷன் எம்பவர் டீமுக்கும் இந்த சிடி மூலமாக ஈக்குவேஷன் கேம் விளையாடிய பார்த்த சிடி கான்பரன்ஸ் குழுவிற்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ டு ஆல் ஹலோ டு எவ்ரி ஒன் நான் சஹாய குச்சினா பேசுறேன் நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஃபார் தி விஷுவலி எம்பேர் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு இந்த ஸ்கூல்ல டீச்சரா ஒர்க் பண்றேன் நான் எல்லா சப்ஜெக்டுமே ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எங்க ஸ்கூல்ல ஒன் டு பிப்த் கிரேட் வரைக்கும் இருக்காங்க டோட்டலி பிப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எங்க ஸ்கூலுக்கு இந்த சிடி செஷன் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வராங்க இந்த வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வர்றனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஆர்வமா இந்த செஷன் எப்ப வரும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த செஷன்ல வந்து நிறைய கேம்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நிறைய கேம்ஸ் இருந்தாலும் நான் இந்த இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல ஒரு கேம் எடுத்து பேச போறேன் அது என்னன்னா ரேஸ் டு டென் இந்த ரேஸ் டு டென் அப்படிங்கிற கேமுக்கு வந்து நான் பிப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு விளையாண்டேன் இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து சீட்டு கட்டு சீட்டு கட்டுங்கிறது நார்மலா நம்ம எல்லாரும் விளையாடுறது தான் ஆனா எங்க குழந்தைங்களுக்காக பிரெயில வந்து இந்த விஷன் எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்தாங்க இந்த செஷன்ல நாங்க வந்து மூணு குழுவா குழந்தைங்களை பிரிச்சு உட்கார வச்சிருவோம் உட்கார வச்சு அஹ் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் விதிமுறைகளை சொல்லிடுவோம் விதி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேமுக்கு வந்து பத்து வரணும் பத்து வந்துட்டா அவங்க வின்னர் பத்துக்கு மேல போயிட்டா அவங்க வந்து அவுட் ஆயிடுவாங்க பத்துக்கு உள்ள அதாவது எட்டு இல்ல ஒன்பது இருந்தாலுமே அவங்க கேம்ல இருப்பாங்க பத்துக்கு மேல பதினொன்னு போனாலுமே அவங்க அவுட் ஆயிடுவாங்க இப்படி வந்து கேம் வந்து விளையாண்டோம் பஸ்ட் இதுக்கு வந்து ரெண்டு கார்டு கொடுத்து பத்து வர வச்சு விளையாட வச்சோம் அப்ப குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க எப்படின்னா அஹ் அடிஷன் அந்த பத்து வரணும் அப்படின்னா இப்ப அஞ்சு பிளஸ் ரெண்டு கார்டு இருக்கு அஞ்சு அஞ்சுல ஒரு நம்பரும் ரெண்டுல ஒரு நம்பரும் இருந்தா இனி எத்தனை கார்டு வேணும் அந்த கார்டு எப்ப வரும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி யோசிச்சு எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அஞ்சு ஏழு இருக்கு அப்படின்னா எந்த கார்டு போட்டா எந்த கார்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சு வேணும் வேண்டாங்கிறது செலக்ட் பண்ணி விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம் மூணு கார்டை கொடுத்து இந்த கேம விளையாட வச்சோம் அப்ப மூணு கார்டை கொடுத்த போதும் குழந்தைங்க ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆனாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி எந்த கார்டு எடுக்கணும் எந்த கார்டு எடுக்க கூடாது வேணும் வேண்டாங்கிறத கரெக்டா யோசிச்சு எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த கேம் வந்து நாங்க ரேஸ் டு ரேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் போகலாம் ஆனா நாங்க சின்ன குழந்தைங்கன்றனால ரேஸ் டு டென் வரைக்கும் விளையாண்டோம் இதுல நிறைய சவால்கள் இருந்துச்சு அதுல நான் மூணு சவாலை சொல்ல விரும்புறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அஹ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைக்கு வந்து பயில் வாசிக்க தெரியாது அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா கூழாங்கற்களை கொடுத்து வாசிக்க வச்சேன் அதுக்கப்புறம் சீட்டு கட்டுகளை எடுத்தா அதை எப்படி அடுக்கணும் எப்படி பிரிக்கணும் தெரியாம இருந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீ என்னென்ன காடுகளை வலது பக்கமும் என்னாத காடுகளை இடது பக்கமாவும் வச்சு நீ விளையாடு ஈஸியா இருக்கும்னு சொன்னோம் அவங்களுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு குழுவுல ஈடுபாடு இல்லாம இருந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து எந்த குழுவுல போனா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்குமோ விளையாடுறதுக்கு ஈடுபாடு ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த குழுவுல போட்டு அவங்களை ஈஸியா விளையாட வச்சோம் இப்படி சவால்களை வந்து அவங்களுக்கு நிறைய மாறுதல் கொடுத்து விளையாட வச்சோம் இதுதான் எங்க ஸ்கூல்ல நாங்க விளையாண்ட பிக்சர்ஸ் எங்க ஸ்கூல்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க இந்த ஸ்கூல் இந்த இன்சிடென்ட்ல நான் இந்த கிளாஸ்ல நான் வந்து நான் நடந்த தாக்கத்தை பத்தி சொல்ல விரும்புறேன் நம்ம காடு விளையாடுறது அப்படிங்கிறது எல்லாருமே விளையாடுறது தான் ஆனா பிளைண்டு குழந்தைங்களுக்காக இந்த காடு வந்துட்டு பிரைல் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப ஆர்வத்தை தூண்டுனதா அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருந்து வில் பவர் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருந்துச்சு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டல் கழித்தல் இந்த காடு வச்சு விளையாடுறதுனால கூட்டல் கழித்தல் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஈஸியா வள வர வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் பிரைல் ரீட் பண்றதுக்கு இந்த காடு மூலியமா ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது குழந்தைங்களுக்கு சின்ன சின்ன பிரைல் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா விளையாட முடிஞ்சது கணக்கு பாடமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத இருந்த குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த கார்டு கேம்னால இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அதே மாதிரி குழு செயல்பாடுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு கூட இப்ப இந்த கேம்னால குழுல நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க பிடி ஸ்கில்ஸ் கூட இந்த கேம்ல
கேம் மூலியத்துல இருந்து நான் ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்புறேன் எங்க ஸ்கூல்ல ஒரு குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைங்க அப்படிங்கறனால பிரெயில் ரீட் பண்ண முடியாதுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது நாங்க அவங்களுக்கு பெபிள்ஸ் கொடுத்து விளையாட வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்ப பிரெயில் தெரிஞ்ச குழந்தைங்க கூட நாங்க இந்த கார்ட் கேம் விளையாடும் போது அந்த குழந்தைங்க நல்லா கவனிச்சுட்டு இருந்திருக்கா கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்து நாங்க பாட்டுக்கு கேம் விளையாடிட்டு இருந்தோம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் போன அப்புறம் அந்த குழந்தை வந்து என்கிட்ட டீச்சர் நானே இந்த கேம விளையாடுறேன் எனக்கும் குடுக்குறீங்களான்னு கேக்கும் போது நான் சொன்னேன் சரி ஓகே விளையாடுமா அப்படிங்க வந்து பொண்ணு விளையாடி ஜெயிச்சுட்டாங்க எப்படிடா நீ ஜெயிச்ச அப்படின்னு கேக்கும் போது நீங்க இத்தனை கே இந்த கேம எப்படி விளையாடணும் எதை பாக்கணும் எதை ஃபர்ஸ்ட் செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அதை நான் நல்லா கவனிச்சு இன்னைக்கு விளையாண்டேன் டீச்சர் அதனால நான் வந்து ஜெயிக்க முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா இதுல எனக்கு என்ன ஆச்சரியமா இருந்ததுன்னா எப்படி ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தை வந்து பிரைல் ரீட் பண்ணி ஒரு கேம்ல வின் பண்ற அளவுக்கு வர்றதுக்கு இந்த ஒரு கேம் வந்து ஒரு தாக்கத்தையும் தூண்டுதலையும் வில் பவரையும் கான்சென்ட்ரேஷனையும் மென்டல் கால்குலேஷனையும் எல்லாமே இந்த கேம் கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியம் வந்து எங்களுக்கே இருந்துச்சு இந்த இன்சிடென்ட் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாவும் இருந்தது இதை நாங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்புறேன் இந்த மாதிரி ஒரு செஷனை வந்து எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த விஷன் எம்பவர்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டுக்கும் இப்போ இந்த இந்த செஷன் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்றதுக்கு கான்ஃபரன்ஸ் மூலியமா எங்களுக்கு சொல்றதுக்காக இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த டீமுக்கும் ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு தேங்க்யூ சோ மச் all right so that was a wrap on the pre recorded presentations we have uh, one presentation in person uh, and i would like to welcome uh, renuka and uh, nalini from the school of scholars nagpur to make their presentation please so if you could perhaps keep it to about 6 minutes that would be lovely thank you so much hello thank you thank you good afternoon everyone my name is renuka shirsagar good evening all and my name is mrs nalini bhajbuje we are very glad to present the paper on use of city skill in helping visual impairment before presenting i would like to thank ctis and mgs team who guided us and given us opportunity to present the paper so today we are here to present the innovation made by our students of school of scholars bel tarodi in atl lab atl tinkering lab is a central government of india initiative to create an environment and scientific temperament innovation creativity among students under the community outreach program students of class 8 visited blind school of bel tarodi village where they observed the problems faced by visually impaired people next ma'am while doing this project students followed the steps of computational thinking and innovated the project the third eye students identified the problem then brainstorming to decompose the problem then by recognizing the pattern of problem design thinking of solution was made ma'am next while visiting the blind school student observed that various equipments which are specially designed to help the people such as braille script braille displays tape recorders watch white cane different colored and patterned tiles on the footpaths were seen the above observation ensures that there is availability of many equipments for the obstacles on ground level but if the obstacles come in their path above ground level these people cannot feel and detect it hence to overcome this students adopted a systematic approach and design the model the third eye the innovation will help <coughs> the blind people to navigate with speed and confidence by detecting the nearby obstacle using the help of ultrasonic waves and notify them with buzzer sound they only needs to wear this device as a goggle 
we are very glad to achieve the recognition of the same during the Atal Mega Event Competition held at Nagpur on 17 Jan 2020. Our project, the Third Eye, won first prize at Mega Event, and our students were felicitated by hands of hand by Chintan Vaishnav, director of Atal Innovation. Now I would like to hand over the mic to my colleague. Thank you, Renuka, ma'am. So. To identify the problems of visually impaired, a student surveyed to more, about, more issues faced by them. And their observations ensure that availability of many equipments for them to study and for independent movement. But still there are limitations in their usage. For example, white cans are effective for detecting obstacles at ground level. But if obstacles above ground level cannot be detected and posing a significant challenge, Obstacle detection at eye level is even more of a bigger challenge. So our project began by exploring technological designs in a TL lab that could assist blind people in obstacle detection. Various models were also considered as like stick, a cap, or incorporating sensors into goggles. So here, the process of abstraction and evaluation transformed the whole way of thinking about the resolution of the given problem, and students adopted a systematic approach to problem solving and focused on designing a prototype for this solution. Next, this is the circuit diagram made by our students to make this project. Next. To explore the solution for visually impaired individuals, teachers conducted brainstorming session to address the challenges faced by visually impaired people. They also conducted blindfolded game for the students for better comprehension about their experiences and to gain empathy. These discussions propose various ideas such as blind stick and blind cap for visually impaired, but to, uh, but, but to ensure convenience, the teacher and students collaborated and developed the third eye. Next. Here some innovative solutions are a students already worked with blind cap and blind stick for these people, in, but these projects were done earlier in ATL lab. So to address obstacle at eye level, the students designed a third eye. Next. So while working on this project, the third eye, students face many challenges like availability of similar solutions, sometimes adjustment range problem, connectivity issue, sometimes sensor was not working properly like this. But students' efforts brought success. Next. So our students use Arduino Uno board, active buzzer, glasses, jumping cables, ultrasonic sensor to make this project. Last, the impact. So making prototype is physical computing. And without computational thinking, it's not possible. So through this project, student gains empathy and awareness about identifying and understanding the challenge faced by visually impaired community. It enhanced the problem solving ability and they learned the CT skills. So at last, the value in learning CT skills are pretty evident with how much important technology for us. Thank you. All right, so thank you very much for your wonderful presentation um, and also spot on on the time. So if you have any questions for the presenters who are present in person, I'm not sure if there are our colleagues who can take questions in Zoom, but we may have time for a quick question or comment from anybody in the audience. Well, the CTIS website does have the details of the organizations and then there are a Google search away from there, yes. Thank you. And indeed, if any of you would like to get in touch with any of the presenters for follow-up conversations apart from right here at the conference, um, the details should be easy to find. And we'd like to welcome all of you on uh, Zoom as well. Um, but I'm sure you're welcome to reach out to them uh, directly or also get in touch with um, either th uh, the CTIS organizers or folks at CS Partshala to take this further. So. 
All right, so as a CS Parchala volunteer and on behalf of the audience here and I'm sure on behalf of um, organizations like ACM India and other partners, I'd just like to express my deep appreciation for all the important and difficult work that you all are doing in the space of CT and inclusion. Uh, it's really admirable and um, extremely inspiring. So can we have a huge round of applause for all presenters here. And now it's over to Bay Press. Thank you. So we have, uh, the first session is about the Bebras Challenge. So just to give a little background, so Bebras is an international computational thinking challenge, which uh, indeed, uh, we have been participating in for about uh, four years now, I think since 2019. So the way it, uh, it's organized is that there is a pool of questions which are created by different people from different countries and each country chooses a sub subset of these questions. These are simple, you can think of them as simple puzzles which are based on principles related to computing at different age groups. So they're, you know, primary school to high school. And uh, in the Indian context, these are also translated into local languages and then they are administered through the schools. So these are now two uh, presentations relating to experiences with administering the Bebras challenge in the Indian context. So I first call upon uh, Mayur Manohar Dalvi from uh, Sri Mahalsa Narayan High School in Varnan, Goa. So the same rules apply, six minutes and you have these cards to tell you. Yeah, yeah, but uh, please try to stick to time because we have to finish within the schedule. Yeah, thank you. Hello. Hello. Good evening, everyone. My name is Mayur Manohar Dravi. I work as computer teacher at Sri Mahalsa Narayani High School, Vedna Goa. Today, I am going to present uh, on introducing Bebras challenge to Anna's computational thinking in school. Uh, Bebras was new to us. Uh, so firstly, it was new to me also. So uh, we started uh, giving training to our students to teach them how to approach to this challenge. Means there is a path to go through this challenge. Okay. We also tried introducing this challenge as puzzles to engage the student and incorporate fun into learning process. Next. Okay. Uh, as a teacher, uh, we sometimes uh, often go on teaching uh, our concepts without considering whether the child is with us or not. Uh, or sometimes we need to cover our portion and we take two or uh, three lectures uh, con uh, continuously. And uh, to make the children free, we give them five to ten minutes break. But does that five to ten minutes break help the children to uh, charge up their brain for the next session, not necessary. So we started Im integrating Bebra's challenge during these class lectures. So how do we do it? By, uh, suppose it is a mass, so we select appropriate challenges aligned with the lecture topics. Suppose if we are teaching indices, we uh, have one challenge where uh, whenever you click uh, photos, uh, the butterflies uh, is half half the number. Okay, so similarly, there are different challenges which are assigned to different topics. So we can select that uh, ch uh, challenges. Presenting the challenge during the lecture uh, is the one thing. Or sometimes uh, we can do is uh, at the end of the lecture we can give the challenge so that. By the next, uh, by that time, the next teacher will come. They will be fully charged up with the uh, activity. Okay, uh, we can give the challenge as individual task or group option. To make to make it more interesting, uh, we also set up a time limit for the comp uh, com completion of the task, facilitating discussion. So. Uh, just giving tasks is not important. So we do sharing approaches, strategies and solutions. Means they 
everyone have different strategies or uh, approaches to one problem so we share uh, each each of our strategies encouraging collaboration and communication comparing different approaches discussing uh, reasons behind the solution next uh, what are the benefits for the students uh, it helps in active learning environment motivational to think critically and problem solving application of knowledge in real world scenarios enhance understanding of the subject matter and how do it benefit teachers increase student engagement improve classroom dynamics facilitates a deeper understanding of students progress next uh challenges one significant challenge uh, we faced was that our students struggled to read the long questions in the challenges which uh, affected their scores uh, in the exam so although there were options uh, to answer ex exams in different languages but it still gave us a problem so we just suggest that there should be a text to speech button for the uh, for the challenge is to aid students comprehension and improve their scores because uh, our students are from migrant areas and they they know they they know to apply the logic but they uh, they have difficulty in reading the whole question and understanding so uh, we suggest that uh, uh, aid uh, next uh, impact impact yes uh, the introduction of bebra challenge uh, positively impacted our students computational thinking skills uh, the challenge also helped improve our students performance in test and exam uh, even uh, one of our student master drew binnar stand third at national level uh, and he was facil uh, facilitated by the uh, honorable cm dr pramod savan previous slide we measured the impact of conducting uh, this challenge systematically studies to collect feedback from students teachers and parents uh, these are next slide these are the some graph next slide well, what feedback we got from teachers uh, parents and also students next next yeah next and uh, lastly i would like to thank uh, ma'am sonia for mentoring me throughout this journey and also saish gandhi sir who forced me to write this uh, abstract on <laughs> bebras yeah thank you thank you thank you very much and thank you for also being on time so the second presentation is by is going to be mainly by subalakshmi raut so this is an interesting uh, presentation about how bebras challenge has been taken to a large group of schools involving tribal children in mainly in orissa i believe so i think there will be some background and then the presentation so there will be a combination of things go over. thank you Uh, good afternoon everyone myself subha lakshmi raut main odisha se hu to main aaj a teacher kaam kar rahi hu aspar ngo mein jo ki tata steel foundation ke sath milke kaam karta hai to totally jo bebras challenge aaya tha 204 school mein odisha mein kaam hua tha jisme 5064 children isme participate kiye the to पहले मैं अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बोलना चाहूँगी तो जब सिटी चैलेंज आया था तो मुझे लगा जो मैंने आ, पहले उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि जो मैं कंपटीशन जो दे एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो उसमें जो नॉन भर्बल रीजनिंग आता है तो मैंने सोचा कि वो है तो धीरे धीरे मैं जब उसको बार बार पढ़ने लगी और उसमें मैं एक पैटर्न ढूंढने का कोशिश की कि क्या इसमें कोई फार्मूला आत्म होता है तो धीरे धीरे जब मैं रेगुलर इसको दो तीन बार पढ़ा तो मेरा जो कन्फ्यूजन क्लियर हुआ 
और मुझे ये पता चला कि इसके लिए कोई प्रायर प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है हम सिंपली उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करके और उसको कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने बोला मेरे लिए न्यू थे इस तरह हमारे जो बच्चे थे स्कूल के उनके लिए भी बहुत न्यू थे क्योंकि उनका आउट ऑफ सिलेबस था तो जब मैंने टास्क बच्चों के साथ किया तो पहले बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया वो सिर्फ जो पिक्चर दिया था जो टास्क में बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर था जैसे कि एक था डांसिंग ड्रेस डांसिंग डॉल जैसे कि हम इधर शो कर रहे हैं तो वो पिक्चर देख के बच्चों का जो इंटरेस्ट लेवल बहुत बढ़ गया था तो धीरे धीरे वो टास्क को समझने की कोशिश किए तो पहले जैसे कि आ, मैंने उनको सिटी चैलेंज के बारे में पूछा तो उनको भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था तो वो लोग थोड़ा कन्फ्यूज हुए थे तो मैं जब टास्क उनको इंडिविजुअली करने को दिया तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ इसलिए मैंने उनको ग्रुप में छोटा छोटा ग्रुप में डिवाइड किया था जिससे जिससे वो आपस में बात करके ईजीली टास्क कर सकते हैं लेकिन हमारा जैसे कि थोड़ा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है इसीलिए बच्चे चार्ट पेपर में बहुत सारे ड्राइंग बना के ग्रुप में वो करते थे जैसे कि हम कुछ जो चार्ट पेपर्स बाहर भी लगाए हैं तो यू कैन एक्सप्लोर दिस तो जैसे कि जब बच्चे जो ड्राइंग्स करना स्टार्ट किए तो बच्चे क्या जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसको डिवाइड कर कर के तोड़ तोड़ के उसको पैटर्न को ढूंढने का कोशिश किए उसको किए और जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा जा, समझ पा रहे थे वो जो दूसरे बच्चे थे उनको हेल्प किए क्लास को लीड करके उनको समझाए नेक्स्ट <coughs> तो इधर हम सब पिक्चर शेयर किए हैं जैसे कि बच्चे खुद ड्राइंग बना के उसको एंजॉय करके कर रहे हैं जिसलिए उनको टास्क बहुत अच्छे से समझ आया उनको ईजी हो गया करना तो एक टास्क आया था जो स्टिकर कलेक्शन का उसको बच्चे खुद स्टिकर बना के उसको ग्रुप एक्टिविटीज़ किए थे और एक आया था लॉक वाला उसको किए थे और एक जो था वो टास्क जो था मेज वाला तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था तो बच्चे उसको फ्लोर एक्टिविटी भी किए थे तो जो रंगोली ला फ्लोर में उसको ड्राॅइंग करके फिर कौन सा स्टेप एक स्टेप चल के किधर जाएँगे पूरा प्रैक्टिकली बेसिस में हम लोग जो सिटी चैलेंज को किए थे तो इसलिए बहुत इजी हुआ हमारे लिए और बच्चों का जो इंटरेस्ट पहले जैसे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन जैसे जैसे वो ड्राइंग के साथ करने लगे तो उनको बहुत इजी हुआ नेक्स्ट <coughs> इधर हम और भी थोड़ा पिक्चर्स दिए हैं जो कि बच्चे कर रहे हैं नेक्स्ट हाँ तो चैलेंजेस जैसे कि बोला मेन चैलेंजेस था हमारा डिवाइस डिजिटल डिवाइस का तो इतने सारे बच्चों को एक चार्ट पेपर में या कोई दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था इसलिए हम चार्ट पेपर में जैसे अभी दिखा रही थी वो करे जिसलिए थोड़ा इजी हुआ और एक जैसे बोला कि हम इंडिविजुअली जब इंडिविजुअली करने को दिया था तो थोड़ा डिफ़िकल्टी का सामना किए थे लेकिन जब ग्रुप में किए जो बच्चे पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर रहे थे भी स्कूल में ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो सिर्फ पीछे बैठते बैठते रहते हैं लेकिन जब ग्रुप एक्टिविटीज़ किए तो वो लोग भी इस टास्क में इन्वॉल्व हो पाए जो कि एक बहुत अच्छा इन अचीवमेंट है हमारे लिए नेक्स्ट <coughs> तो भी और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं बोलना चाहूँगी इस टास्क को नॉट ओनली मैं और मेरे बच्चे नहीं उनका पेरेंट्स और कम्युनिटीज़ में भी ये टास्क बहुत इन्वॉल्व हो पाया क्योंकि जब हम ये टास्क किए थे तो बच्चे जाके उनको उनका पेरेंट्स उनका फ्रेंड्स उस सबके साथ ये टास्क को डिस्कस किए तो मेरे पास बहुत सारा फ़ोन कॉल्स भी आया था उनका पेरेंट्स का कि मैम ये क्या है तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है हमारे लिए भी न्यू है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बच्चे आके घर में भी बोल रहे हैं कि मैम एक कुछ माँ कुछ नया है तो ये चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और जो जैसे कि बोला कि मैथमेटिक्स में जब बच्चों को कुछ बड़ा प्रॉब्लम्स होता है तो बच्चे छोड़ देते थे लेकिन जब ये सिटी चैलेंज के दौरान बच्चे उसको तोड़ने की कोशिश किए थोड़ा बिग जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे करने की कोशिश किए और जो बच्चे साय और क्वाइट स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर नहीं बोल रहे थे वो बच्चे भी बोलने लगे और एक बहुत अच्छा ग्रुप हुआ का टीम आ, उनका उनके बीच डेवलप हुआ थैंक यू नेक्स्ट नेक्स्ट 
ओके मैं चाहती हूँ हमारा सांत्वना मैम थोड़ा हमारा एन नमस्ते मेरा नाम सांत्वना है ये बेबरा चलेज हम सेवन डिस्ट्रिक्ट में जो चल रहा है उसमें बोलेंगे रेड दिखा दिए <laughs> ये बेसिकली हमने पूरा ट्राइबल बेल्ट में किए हैं जो हमारे बहुत चैलेंज था और बहुत खुश भी हम हुए थे जैसे टू फोर्टी चिल्ड्रन टीचर यहाँ पर शामिल हुए थे और फाइव थाउजेंड सिक्सटी फाइव बच्चों के साथ हम ये किए थे बहुत शॉर्ट टाइम में जो एक बड़ा अचीवमेंट है और आ, ये हम जो आ, हमारा प्रोजेक्ट एरिया इतना बड़ा है कि हम सिक्स थाउजेंड से अब जो फोर्टी नाइन स्कूल हैं यहाँ पर हम काम कर रहे हैं और नेक्स्ट फेज में हम ट्राई करेंगे जो बच्चों का जो डेवलपमेंट हम देखे हैं अभी दिन दौरा उनको सारे बच्चों के पास कैसे पहुँचा जाएगा उसके ऊपर काम करेंगे थैंक यू Thank you. So uh, we have another short session, and then we will take questions for both sessions at the end. So the next session is on CT and sustainability. There will be two presentations. One is a in person, and one will be a recorded presentation. So the first in person presentation is by uh, Smita Rani from uh, Jinmay of Delhi, and she is going to be talking about garbage management, teaching garbage management through CT. Good evening. Actually, this uh, traffic lights cards here is, you know, putting me under pressure. <laughs> yeah. Uh, so, actually, I am Smita Rani from Chinmaya Vidyalaya Tripunitra, Kochi, Kerala, and I am a science teacher. And this is my school. Next slide, please. Yeah. So today I am going to talk on the topic CT and sustainability. And actually, I had a plan to play this advertisement. Those who have not seen, please go through this. This is the advertisement by Tata Tea, and it's a very good advertisement. You should not, you should watch it actually. So don't miss it after the session. Please go and watch this. Please next slide, please. So my, actually, I am going to teach. Uh, it's on my topic is teaching garbage management using computational thinking to middle school students. So being a science teacher, I was using computational thinking. Next slide. Yeah. So actually, we know that garbage disposal it is very significant as far as the environment and the human life is concerned, and it is very crucial to educate the students on how we have to dispose the different disposal methods and as well as what are the consequences of the improper disposal. And you know that the computational uh, thinking is being used because it's a structured approach. Where the uh, issue of the garbage and the complex issue is being uh, solved by breaking into the smaller steps, and I think uh, it enabled my children to analyze, design, and implement the innovative solutions to uh, do the garbage management challenges in future. Next slide. Yeah. So the class started with the brainstorming. That is, uh, what is garbage, and where does uh, it goes when we throw it away, and what happens if it if it is not disposed safely? So actually, the students were introduced to a real world problem here. Next slide. Yeah. So actually, I just wanted to tell you a story, but due to the time constraint, I'm not doing that too. Actually, you are unlucky. So actually, you know, yeah. <laughs> yes. Actually, you know, the garbage management is decomposed into different components like waste sorting, categorization, and the different components are being described through a story. And you know, from that picture, it was for that story I have inserted it actually. And the food I attended two marriages where uh, lunch and dinner I, I had from the same marriage. So there, you know, same marriage in the sense, you know. Uh, Uh, the bride and the groom were neighbors. That was it. Okay. So um, lunch I had from the bride's house, and the dinner I had from the uh, groom's house, where it was served in the yeah. That and the there I I was able to uh, introduce the degradable and non-degradable uh, topic to the students. Next slide, please. Yes. So here my, I ask my students to collect the uh, different types of garbage that is commonly seen around. Okay. And uh, then I divided my students into different groups, and they were asked to identify the different types of waste based on the differences and similarities. That is, the food waste and the waste from the plants and animals. As we all know, that they are degradable, and the plastic and the glass, the non-degradable ones. So that topic has been introduced there, and the students were also asked uh, what happens if you are not uh, properly. disposing whatever it is a, whether it is a degradable or a non degradable waste is next slide please yeah and then uh, 
that we have to teach them that how these waste materials need to be uh, processed. So there, uh, the degradable ones are being converted to compost, and the uh, stepwise process uh, the plastic bottles that has been received by them and uh, they're sorted by them it is used for making compost that is the uh, degradable ones sorted degradable materials are been introduced into this uh, plastic bottles and they have been converted them into compost and that has been taught there so the students understood the uh, steps in the compost making in plastic bottles next slide and again, the children were uh, showed that not only the plastic bottles, we can do it in different uh, ways, that is, uh, uh, in the pits or earthen pots or whatever can be used according to the space available, we can make compost. But they And again, the videos on vermicompost have been shown in this, through the smarts class. And the students uh, were encouraged to set uh, bins, in compost bins at home for their garden plants. And they were also told that you can make money out of compost making. And uh, uh, they were told about the uh, online marketing and all those things. And you know, my students were so enthusiastic in knowing that. Yes, next slide, please. Yes, so they, they understood you know, uh, the, the importance of waste management and the steps. And they also got the process that the degradable the waste can be sorted into uh, degradable and non-degradable. And the compost uh, made from the degradable waste, you know, we have got the bottle gardens in my classroom. We made uh, use of the compost that we have made. And the bottles, uh, sorted out bottles were converted to bottle gardens in the classroom. That is the re recycle and reuse of the non-degradable materials. Like plastic bottles are used as planters for setting the bottle gardens in the classroom. Next slide, please. See? And, you know, uh, the, of course, the follow-up discussions happened and it reinforced the students. And actually, the learning by doing, it created a happy learning in the, inside the classroom. You can see the happiness in the face of my children. They are very happy and enthusiastic posing for the photo also. And the hands-on activities, you know, they are exposing the students to the... Uh, they were making them, empowering them to become a positive change in their community. Next slide, please. And the impacts, you know, uh, yes, they, they understood the importance of sustainable practices and they have changed themselves to the use of paper bags and cloth bags. Next slide. Next slide. Yes. And also, they, they, they developed a positive attitude and behaviors for that. And uh, they have separated, they, they understood the importance of separating the waste and how they, that should be treated. And you know, the most, you have seen this, a child setting a compost bin at home, and the other slide is the, uh, the plastic bottle compost in the, uh, in a, Polythene in a, in a bag. It's a, in the agro bag. A planting is a plant has been kept, and the compost is made at home. The po plastic bottle compost is made at home. And the next thing is very interesting. In earlier, the students had got a practice of buying water bottles every year, plastic water bottles. But now they have shifted to the steel water bottles. And once again, I'm thank you to this team of that is you know uh, our Pachala group for giving us this water bottle uh, today. And I'll be carrying it to my classroom to show my students a story what happened for my absence in the class for these two days, okay? So here, this is the conclusion. It's as we are not teaching to the students, it's going to have a long-term impact. It's not something that we are going to do it for the future. They are doing it right now. So they are going to grow into a responsible adult. And of course, their knowledge and behaviors, they're contributing to the society, a sustainable society, by reducing the waste, they're conserving the resources, and also preserving the nature for the future generations. Next slide. So the goal of life is living in agreement with nature. So thank you all. Thank you very much. Thank you so much. So the last presentation is actually a recorded one. It will be by Sunita Maurya and Amrita Maurya from School of Scholars, Nagpur. So the, as I, after this, we will take questions. You're, you're doing it? OK. So you'll present? Yeah, sure. Oh, you will be present, but there will be a video. OK. So. Good evening, everyone. I'm Namrata Mohre from School of Scholars, Beltaruri Nagpur. As my partner could not make it to come here, she was having some course in Bangalore, so we are presenting on video. So let's watch. Hello, everyone. I am Namrata Mohre. Sunita Maurya. 
It's a pleasure to present our paper in this fifth conference on computational thinking in school. Our main theme is computational thinking and sustainability. And the topic of our work is adaptability and accessibility in school for all. We integrated CT in our school in the subject computer and mathematics in the year 2017-18. Then in 2019-21, we started to implement in other subjects like science and languages. Even we applied CT beyond the scholarship areas to develop the problem solving skill from year 2022. We strongly believe that CT is the first step towards innovation. And I think everyone will agree to the point that innovation with empathy always creates a sustainable environment and also help us to achieve SDG goals. As for the NEP and NCF, CT is one of the key of 21st century skills. So, let us see how our students apply computational thinking in this project. We completed this project in four steps. Step number one is familiarization with computational thinking and sustainability. Here, the students have to make a video on what they understood based on the term accessibility, adaptability, and computational thinking. Then they were asked to explain why, explain any one day-to-day -day activity as an example where computational thinking is applicable. The next statement is defining the problem statement. Here, the student have identified the pain area and then define a problem statement. In this step, Student follow survey method. They interviewed their peers and teachers. After interviewing all the, uh, after reviewing all the collected data or the responses, they picked up some of the common connected points like distraction of the students in the classroom, visibility issues, and the classroom management for effective outcome. After connecting all these issues. We reached to our problem statement, that is, how to create a classroom which is accessible for all. Once the problem statement was set, students decompose the problem into smaller part and start working to get a solution, like need of modification, why and where, areas of modification, where and how, and how many models need to modify. As you see, there is the, the in image one, our classroom image, we see all the decks and benches is of the same level. And student thought of, if we create a staircase arrangement in the current classroom, they can able to solve the problem. So let's see what steps they have taken or what ideas and solutions they tried to achieve it. There were some proposed ideas given by the students. As you can see, the first one is hydraulics based furniture and the second adjustable furniture. They discussed the same with the drawing teacher as well as the carpenter of the school and even the mentor of the project. So they concluded that in hydraulics based furniture, it will be a costly and, it, and for uh, adjustable furniture, they will lose the strength. So they drop the idea and they come up with the third idea that is to put the angle holders at the base of the furniture. So for that also, they thought of giving the different heights, first level, the zero level, then first level and the second level, varying from third to five inches. And the second they thought was the leg attachments. Then they compared. Both have their own advantages and disadvantages. The full angle holders were costly, but that they will give the more strength to the base of the furniture. But leg attachments were cheaper, but then uh, it will not be so strong. So, this is the front view, which is uh, looking like stair like arrangement. This is the side view. As you can see, early our classroom, same bench. All height same, and the second is somewhat similar to what they have decided, and then the stair like arrangement. Now, they even thought that if the school is ready to purchase a new furniture, they will design, and then they have given the design where the footrest as well as the height of bench and desk can be adjusted. They applied the same for the podium height adjustment. 
so that the podium will be also used by all uh, level students all age groups they can use the podium simultaneously so let's talk about the impact so after practicing computational thinking in this project student learn to analyze data to frame a problem statement second student use systematic approach to design and develop the model third students are able to find multiple solution for a problem and select the best one student also develop a prototype design for sustainable solution by using the reasoning skill as well as a computational thinking so here we conclude that ct was learned by the students from many years they are in sixth ninth now and from sixth they were learning ct and now they are able to apply it on this project and use the problem solving techniques and reach to the solution thank you thank you so much thank you everybody or only yeah so for can we have all the presenters in the previous two sessions from the bebras and from the sustainability session and anybody who has any questions this is the time to ask so first yeah maybe we should thank them for their wonderful Yes. Give the certificates. These are the pure sessions. First, we'll give these. Yeah, give these. Yeah, we have only three presenters. Yeah, you can just call up. You wait, 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 wait. You give us. You call. Somebody call out. I'm Regina. So, Miss Regina. Um. So, congratulations. Thank you. Congratulations, Mrs. Renuka Shirsaar. Right, Mrs. Nalini Bhajpuji. Mayur Dalvi. Subalakshmi Raut. Uh, Santwana. Smita Rani. Uh, Sunita Maurya. She's not here, I think. And number two, Namrata. Yeah. Namrata Morir. Both are here. So both certificates. Yeah.